250% Performance. Das ist die aktuelle Bilanz des Unternehmens, was wir heute bei IR Echt, Echtgeld TV begrüßen. Wir haben zum dritten Mal Remco Westermann und zum dritten Mal die Media und Games zu Gast. Darauf freuen wir uns. Darüber freue ich mich auch sehr. Deswegen, weil ich ja nach der ersten Sendung in der Tat in mein privates Depot investiert habe. Also von daher stelle ich hier bestimmte Fragen eigentlich auch mit einem Interessenkonflikt, von dem ihr jetzt aber Kenntnis habt. Und ich stelle ja keine Fragen alleine, sondern da ist ja wie immer auch noch der Mann dabei, der euch jetzt wie immer den Disclaimer präsentiert. Ja, hallo, denn auch bei IR at Echtgeld TV gilt natürlich alles, was wir euch hier präsentieren, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir präsentieren euch hier mit unserem Gast gemeinsam Informationen und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch Remco Westermann können dafür eine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wieder in der Echtgeld TV Lounge findet. www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann bekommt ihr nicht nur die Dokus, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Livestreams und zu den Q&As. Herr Westermann, Sie sind zum dritten Mal hier. Wir wissen, dass viele Zuschauer die ersten beiden Videos gesehen haben, aber es kommen ja doch immer wieder zum Glück welche hinzu. Deshalb nochmal sozusagen put it in a nutshell, in aller Kürze. Was macht die Media and Games Invest und was macht die Firma in Ihren Augen zu etwas Besonderem auf dem Kurszettel? Ja, guten Morgen allererst und äh, vielen Dank, äh, dass ich das nochmal mit Ihnen machen darf. Es ist schon wieder sieben Monate her, Zeit vergeht schnell. Ähm, ja, was macht Media and Games Invest? Wir sind eine integrierte Spiele- und Mediencompany, ähm, haben vor circa acht Jahren angefangen, haben da von Axel Springer Gamio gekauft, eine Spielefirma, festgestellt, dass man im Spielebereich eigentlich kritische Masse braucht und dann über Buy und Build mehrere Spielefirmen dazu gekauft und weil Spiele eigentlich nur erfolgreich sind, wenn auch genügend neue Spieler reinkommen, dann auch angefangen, einen Medienbereich aufzubauen, der genauso gut über Buy und Bild gebaut ist. Starkes Wachstum, also über 800 Mitarbeiter inzwischen in Deutschland Standorte, unter anderem Berlin und Hamburg. Und ja, ganz stolz, dass wir stark wachsen, stark nach vorne gehen und auch profitabel sind. 250 Prozent seit dem ersten Auftritt, 230 Prozent seit dem Auftritt Ende Oktober, der dann Anfang November live gegangen ist. Und beim letzten Mal war ein Thema mit dabei, was für mehr Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt sagen, sorgen sollte. Und da ist man dann nicht etwa nach Amerika gegangen, sondern man ist in den Norden gegangen, wo die amerikanische Nasdaq, den Nasdaq First North Premier Growth Market, immer wichtig kurz im Namen zu haben, in Stockholm ins Leben gerufen hat. Und äh, so ein halbes Jahr, nachdem das passiert ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es dass es die Initialzündung auch für das war, was dann passiert ist, diese sehr, sehr starke Aktienperformance. Und vielleicht deswegen zum Start erstmal nochmal mit reingeholt. Was hat Schweden und was hat die Notiz an diesem Markt eigentlich bei der Wahrnehmung am Kapitalmarkt geändert? Ja, wir sind, haben das Listing gemacht im Oktober letzten Jahres in Schweden in der Tat, kannten aber den schwedischen Markt schon. Wir hatten vorher schon einen Bond dort gelistet. Und äh, was Schweden wirklich sehr ähm, unique macht oder einmalig macht, ist, dass es da sehr viel gelistete Spielefirmen gibt, ähm, aber auch sehr viel Interesse gibt insgesamt für digitale Geschäftsmodelle. Und es gibt über 30 Spielefirmen, die dort gelistet sind, äh, auch mit guten Bewertungen. Wird auch sehr aktiv von der Nestec äh, bearbeitet als, als Geschäftsfeld, als Cluster. Und ähm, ja, da gibt es mehrere Buy and Build Stories, die dann auch vergleichbar sind mit unseren. In dem Sinne, die Investoren kannten schon. Und was wir auch sehen, was auffällig ist, dass auch sehr viele private Investoren dort äh, anlegen. Etwas, was wir in Deutschland viel weniger sehen. Also in dem Sinne, ähm, ja, ist ein Markt, der auch schon bei kleineren Marktkapitalisierungen eigentlich äh, zugreift, was in Deutschland auch noch ein schwieriges Thema ist, ähm, weil wir zurzeit jetzt auch wieder sehen, dadurch, dass wir so einen riesen ähm, Aufschwung erlebt haben durch Schweden, dass auch in Deutschland inzwischen das Interesse viel größer ist. Trotzdem ist ungefähr drei Viertel vom, vom Tagesvolumen, was wir umsetzen an gehandelte Aktien, äh, findet in Schweden statt. 
Das heißt also, die Geschichte hat jetzt am Kapitalmarkt richtig Momentum bekommen. Man kann das ja auch einfach am Chart nachvollziehen. Aber es soll ja idealerweise so sein, dass der Aktienkurs die operative Realität, die fundamentalen Fakten abbildet. Und das heißt natürlich, wenn ein Kurs sich so dynamisch entwickelt, wie das bei Media and Games Invest der Fall ist, dann wollen wir natürlich auch sehen, dass das Ganze ein Spiegelbild der operativen Performance ist. Deshalb lassen Sie uns mal von der Aktie wegkommen, lassen Sie uns zu dem kommen, was dafür verantwortlich ist, dass am Ende ein Unternehmen sich erfolgreich entwickeln kann. Die fundamentalen Basics. Was hat sich im Geschäft getan, seit Sie das letzte Mal vor sieben Monaten bei uns waren? Sprich, was waren mal eingedampft Ihre drei operativen Highlights, Ihre Milestones aus den letzten sieben Monaten, die wesentlichen Fortschritte? schwierig. Es waren vier, ich würde mal sagen, viel mehr als nur drei, aber ähm, ich versuche mal die Top 3 hier zu machen. Äh, das erste ist organisches Wachstum einfach. Also wir sind am Anfang nicht organisch gewachsen, das war auch ganz bewusst so. Also wie wir vor acht Jahren angefangen haben, haben wir gesagt, wir kaufen erst Firmen zu, bauen kritische Masse. Und dann haben auch viele Investoren äh, sich beschwert von, wieso wachst du nicht organisch? Und bei uns war es ganz klar, erst kritische Masse und dann damit wachsen. Und das haben wir dann auch ganz gut hinbekommen. 2018 5% organisches Wachstum, 2019 10%, 2020 dann über 20% organisches Wachstum. Und im ersten Quartal dieses Jahres hatten wir 38% organisches Wachstum gegenüber erstes Quartal letzten Jahres. Also das ist eigentlich für mich schon der allerwichtigste Punkt. Eine Firma, es ist, wir sind sehr gut in Firmen kaufen und die auch integrieren. Aber dass man damit dann auch gut wachsen kann, ist natürlich ein absolutes Highlight. Und das haben wir jetzt im ersten Quartal sehr stark bewiesen. Und es hat auch damit zu tun, dass wir jetzt extrem äh, doch ein größeres Team haben, verschiedene Bereiche auch rein investieren und Spiele. Es gibt nie das eine Spiel, was alles rausreißt. Man muss einfach mehrere Sachen machen. Ähm, auch im Medienbereich gutes organisches Wachstum. Also organisches Wachstum wäre bei mir auf eins. Dann ähm, Kingsile, Kauf von einer doch größeren Spielefirma in ähm, Austin, Amerika. Ähm, sogenannt äh, ja, Rule Changing Deal oder wie auch immer man das nennt. Also war die größte Akquise von uns bis jetzt. Und äh, in dem Sinne auch für uns ein, ein absolutes Highlight. Ähm, und der dritte ähm, ist eigentlich, glaube ich, die Entwicklung der Mediensparte. Ähm, wir haben ja vor vier Jahren angefangen, auch Medienfirmen zu kaufen. Vor etwas über zwei Jahren, fast drei Jahren, äh, vor allem AdTech äh, dann als unseren Fokus äh, rausgenommen. Und wir sehen einfach, dass wir da super wachsen in dem Bereich, auch super neue Kunden reinholen und ähm, ja damit eigentlich ganz gut vorankommen. Und auch die Synergie zur Gaming-Sparte einfach super ist. Also das wären wär für mich die drei wichtigsten. Jetzt haben, jetzt haben Sie drei Punkte genannt, die ja nun wirklich operativ sind. Aber egal, ob es jetzt organisches Wachstum ist oder ob es externes Wachstum ist. Sie haben zwei Transaktionen angesprochen, auf die wir später nochmal gehen. Für beide Wachstumsoptionen brauchen Sie neben viel Geschick und einer guten Strategie natürlich auch Geld. Und äh, auch da gibt es ja Fortschritte. Sie haben in den letzten äh, Sendungen schon gemerkt, also mit dem Gaming-Markt tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ähm, weil mir da so wenig vertraute Spieler unterkommen. Wenn es aber jetzt darum geht, dass Kapital akquiriert wird, da kenne ich ja nun doch den einen oder anderen. Sie haben mal wieder eine Kapitalerhöhung gemacht und Sie haben einen richtigen großen Namen dabei mit an Bord bekommen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung für die King Isle Akquisition, nämlich Oak Tree Capital, ähm, die Firma von Howard Marks, vielen von euch bekannt als Autor des Standardwerks Mastering the Market Cycles, wie man also Marktzyklen äh, ähm, erfolgreich bewältigt an der Börse. Eine der ja, legendärsten angloamerikanischen Investmentfirmen. Ähm, erzählen Sie uns ein bisschen über diese Kapitalerhöhung. War das schwierig, dieses Geld aufzutreiben oder ist das Momentum einfach so da, dass sich das quasi von selbst platziert hat? Es ist interessant zu sehen, dass kritische Masse nicht nur wichtig ist für eine Firma im operativen Bereich, aber auch am Kapitalmarkt und dass wir mit der höheren Bewertung jetzt extrem viel Interesse im Kapitalmarkt haben. Auch Fonds, die normal äh, in kleinere Firmen nicht so schnell reingehen, sehen einfach unser enormes Wachstum und, und kommen jetzt auf uns zu. Und äh, ja, das Businessmodell kommt einfach echt gut an. Und wir hatten am Anfang eine Phase, wo wir, bevor wir eigentlich sogar gelistet haben, wo auch einige Private Equities schon auf uns zugekommen sind, Seitdem kennen wir eigentlich auch Oak Tree. Die hatten auch damals Interesse. Wir haben immer gesagt, nein, wir wollen nicht verkaufen. Wir wollen einfach wirklich an der Börse. 
Und ähm, seitdem auch immer guten Kontakt gehalten ähm, mit Oak Tree, vor allem der europäischen äh, Arm. Und ähm, wie wir dann Kings eingekauft haben, war es ursprünglich ähm, ab, äh, bei der, bei, abgezielt, dass die Verkäufer, und das sind zwei über 70-jährige Amerikaner, auch ein Stück Aktien nehmen würden als Teil des Kaufpreises. Und die kamen dann irgendwann, ja, aber dann brauchen wir ein Depot, ist schwierig und so weiter und äh, wollten dann relativ kurzfristig doch keine Aktien. Und da haben wir einen Anruf getätigt, in der Tat äh, nach Oak Tree und gesagt, habt ihr immer noch Interesse? Und da war es auch sehr schnell äh, durch. Also die sind eigentlich eingesprungen für die, für die äh, Verkäufer. Und ähm, haben aber auch, muss man dazu sagen, auch mit der Kapitalerhöhung, die wir jetzt kürzlich gemacht haben, mitgezogen und sind mit ungefähr 9 Prozent jetzt bei uns dabei. Also sind wir sehr froh darüber. Sehr gutes Verhältnis. Ähm, ja, schöne Unterstützung im Markt. Also sehr schön. Ja, nun muss man natürlich auch sagen, Aktionäre, die bereits bei Ihnen dabei sind, schon länger dabei sind, wären natürlich auch froh, bei den Kapitalerhöhungen der Vergangenheit gefragt zu werden, ähm, weil man ja eigentlich ein Bezugsrecht haben sollte, weil man selber vielleicht die Möglichkeit nutzen möchte, Geld mit reinzubringen, um sich nicht verwässern zu lassen. Wir haben das schon bei den ersten beiden Interviews gehabt. Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss, das ist ein Thema, was bei vielen Wachstumsunternehmen, so wie auch bei Ihnen äh, auf der Agenda ist, wo mir als Anlegerschützer natürlich immer das Herz blutet, werden wir, gerade weil Akquisitionen bei Ihnen ja zum Geschäft gehören, in Zukunft weitere von diesen verwässernden Transaktionen sehen oder ist da auch mal für Sie ein Strategieschwenk denkbar, der Gestalt, dass Sie sagen, naja, neue Investoren holen wir rein, wenn die Bestehenden ihr Bezugsrecht nicht ausüben wollen, aber grundsätzlich sind wir erstmal daran interessiert, unsere loyalen Aktionäre zu fragen, ob sie nicht ihren Anteil quotal behalten möchten, indem sie mitmachen mit einem Bezugsrecht. Mhm. Ja, Bezugsrecht ist natürlich sehr gut für den Schutz von Anleger, ähm, aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass Wert generiert wird in der Firma. Und ähm, das machen wir. Und mit unserem Businessmodell, mit M&A, braucht man doch relativ schnell immer Zusagen für Kapital. Und wenn man ein Bezugsrecht nimmt mit auch noch zwei Börsenplätze, das würde uns so verlangsamen, dass wir damit auch M&A-Transaktionen einfach äh, nicht machen könnten. Und in dem Sinne äh, haben wir uns in der Tat dafür entschieden, äh, ohne Bezugsrecht äh, Kapitalerhöhungen zu machen, aber marktnah. Und wenn man die Fluktuation unseres Kurses mit einbezieht, dann sieht man einfach, dass auch andere Anleger, die dann nicht äh, mit dem, ohne Bezugsrecht KE mit drin sind, eigentlich in jedem Fall und immer wieder die Möglichkeit hatten, auch zu gleichen Kurse oder sogar zu niedrigen Kursen, Aktien zu kaufen und mit reinzukommen. Also in dem Sinne glaube ich, dass der Schaden, wenn man es überhaupt so nennen darf, an Richtung Aktionäre ähm, nicht da ist. Und an der anderen Seite der Wert von ähm, Kapitalerhöhungen ohne Bezugsrecht, nämlich dass wir wirklich schnell ähm, Akquisen machen können, ähm, extrem äh, das Ganze gut macht. Und damit auch, äh, wenn man einfach die Kursentwicklung sieht und was wir gemacht haben, jeder Aktionär ähm, eigentlich froh sein sollte, dass die Aktien sich so entwickelt haben. Beim letzten Mal hatten wir ja anhand von, von Beispielen, wie zum Be wie etwa Trion schon gesprochen, äh, wie der Ansatz ist, wenn man dann Übernahmen getätigt hat. Da geht es um diesen, um diesen Dreisprung Integration, Build und Improve. Also reinholen, äh, dann umbauen und vor allen Dingen auch verbessern, Optimierungen anwenden. Aber wenn Optimierungen dann abgeschlossen sind, dann geht es eben auch weiter. Dann geht es um Neuentwicklung, um Neukundenentwicklung und wir kommen dann eben auch in den Bereich Media. Nicht nur Game, sondern eben auch Media. Und hier kommt dann die Kompetenz zum Tragen, die ja gerade auch bei dem Wachstum, 38 Prozent hatten Sie angesprochen, hilft. Was und wie leistet Media und Games hier Besonderes? Zum Beispiel, wenn wir uns angucken, was bei Archange, uh, Arc Age Unchained uh, gemacht wurde. Wie geht man da in diesen Markt rein? Und äh, vielleicht noch ein Hinweis, Entschuldigung, dass der jetzt so spät kommt, aber für euch, wenn ihr Integration, Build und Improve nochmal nachschauen wollt, dann guckt bitte in den zweiten Talk rein. Da haben wir das ein bisschen intensiver besprochen. Jetzt geht es eben mit der Mediakompetenz weiter und ähm, da vielleicht mal am Beispiel von Arc Age Unchained erklärt, was Media und auch der Gaming-Bereich da sonst so machen. Ja. Ja, bei äh, Bill, äh, sorry, bei Integrate, Build und Improve ist in der Tat äh, unser Prinzip, was wir anwenden. Und Trine Worlds hat mir in der Tat letztes Mal schon beschrieben, was wir machen, wenn wir eine Firma kaufen, nämlich auch die Kosten optimieren, schauen, dass die Teams integriert werden und dass wir damit einfach ein Stück Kostenvorteile haben. Mhm. 
Ähm, der nächste Schritt ist in der Tat äh, zweiseitig oder beziehungsweise einerseits natürlich Content ausweiten, also Updates vom Spiel. Und wenn ich jetzt mal Arcage nehme, dann war zum Beispiel im ersten Quartal diesen Jahres haben wir Arcage äh, Akash Invasion gelauncht, äh, was ein richtig großes Update war, womit die Spieler wieder sehr viele neue Möglichkeiten haben im Spiel und was dann sowohl bestehende Spieler dazu äh, bringt, mehr zu spielen, auch wieder neue, äh, neue Sachen zu probieren, aber auch natürlich viel neue Spieler im Spiel reinholt. Und ähm, also das ist eine der wichtigen Sachen. Das zweite ist Spiele auf andere Plattformen bringen. Ähm, Trove zum Beispiel, auch ein Spiel, das mit, ähm, äh, wie heißt es, mit äh, Fine Worlds gekauft wurde, ähm, ist ein Spiel, was es schon gibt auf, ähm, äh, auf, auf Playstation und äh, auf Xbox und auch als PC-Spiel. Und das wird jetzt gelauncht ähm, auf Switch, also zusammen mit Nintendo. Und auch da sieht man wieder ein Stück Umsatzwachstum. Und dann das Thema, was Sie gerade ansprechen, Medien. Das ist ja der Grund, dass wir auch im Medienbereich reingegangen sind. Medien sind da, um mehr User reinzuholen im Spiel oder auch Werbeplätze zu verkaufen. Und auch das haben wir sehr aktiv betrieben. Bei Arcage Unchained, wie der Launch stattfand, haben wir sehr viel mit Influencer gemacht. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz als Beispiel. Und ähm, des Weiteren sehr viel jetzt gerade, weil wir sehr stark jetzt im programmatischen Bereich sind, mit programmatischer Werbung, also dauernd auch wieder Neukunden äh, reinzuholen. Also das sind so ein bisschen Beispiele, äh, was wir damit machen und sind super zufrieden mit so einer Entwicklung, wenn man sieht, dass wir eine Firma gekauft haben, die eigentlich bankrott war und dass man die wirklich jetzt schön zu Wachstum bringt als Teil unseres Gesamtportfolios. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz aus dem, aus dem Operativen herausziehen und äh, in die Weltsituation hineinbegeben, da ist ja immer noch so ein Virus am Kräuchen und Fleuchen. Wie sieht es denn in dem Bereich eigentlich aus? Viel von dem Wachstum hatten Sie in den letzten Gesprächen eben auch gesagt, dass es dadurch auch ausgelöst wurde, dass die Menschen zu Hause geblieben sind. Wie sieht es denn damit jetzt eigentlich aus, wenn da der Großteil anfängt, auf einmal geimpft zu sein? Welche Einflüsse können dadurch entstehen, auch auf, auf, das, auf das operative Geschäft? Ja, wir sind eigentlich schon, wenn wir über Spielemarkt sprechen, wieder in einer Normalsituation. Die Leute sind nicht mehr so viel zu Hause. Und das ist auch schon über längere Zeit inzwischen. Wir haben einen sehr starken Effekt gesehen im zweiten Quartal letzten Jahres. Da waren die Leute, da gab es Lockdowns, aber die Leute waren auch alle ängstlich und sind sogar noch mehr zu Hause geblieben, wie sie mussten, glaube ich. Und ähm, haben auch da sehr viel gespielt. Da haben wir sehr viel äh, mehr Aktivität gesehen bei bestehenden Spieler und auch sehr viele neue Spieler reingeholt. Die Quartale danach haben die Leute wieder weniger gespielt, also normal gespielt, um mal so zu sagen. Und sind wir eigentlich schon wieder im normalen Marktwachstum, weil ich meine, der Gaming-Markt wächst ja insgesamt ähm, zurückgekommen. Wir sehen aber trotzdem noch, ähm, dass wir einen, einen riesigen Positiveffekt haben von den extra Spieler, die reingekommen sind im zweiten Quartal letzten Jahres. Wo richtig Dampf jetzt reinkommen soll, ist der Mediabereich. Wir hatten uns in den letzten Gesprächen vor allen Dingen auf den, auf den Gaming-Bereich äh, gestürzt. Aber jetzt passiert einiges im Mediabereich. Und dafür mal zwei Schlagworte, nämlich einmal Atom. Das drückt ja schon eine gewisse Explosivität aus. Und ein zweites Schlagwort Smarto. Holen Sie uns, holen Sie unsere Zuschauer doch mal in diese beiden Begriffe rein. Und erzählen das, was Sie an einer Stelle ja auch im Moment erzählen dürfen, ähm, was man davon erwarten kann und was da die Highlights sind. Ja, vielleicht also am Anfang, was ist der Medienbereich? Äh, da geht es um Werbung und vor allem um digitale Werbung. Und an zwei Seiten, eine Firma, die Neukunden braucht, äh, bewirbt seine Produkte. Und an der anderen Seite eine Firma, die Werbeplätze hat, äh, will die so gut wie möglich verkaufen. Und der Prozess zwischen Kauf von Werbeplätzen und Verkauf von Werbeplätzen ähm, ist traditionell sehr manuell gewesen. Äh, aber inzwischen gibt es da, oder schon seit längeren Jahren, Programmatic Marketing oder Programmatic Advertising, wo die ganzen Sachen über Systeme abgewickelt werden. Also wo vollautomatisiert Werbeplätze äh, über ein Auktionsprinzip über einen, äh, verkauft werden und der meist bieten die Werbeplätze kauft. Ähm, dazu kommen dann Daten, äh, die den Prozess optimieren, weil ich will ja nicht überall einen Werbeplatz kaufen. Ich will eigentlich nur da einen Werbeplatz kaufen, wo ich auch relativ sicher bin, dass derjenige, der die Werbung sieht, auch nachher ein Käufer oder zumindest ein aktiver Spieler in der Spiele wird. Und das ist also der Basisprozess, den wir da abbilden. Und äh, da gibt es eine große Marktveränderung, ähm, dass viele der größeren Spieler, also Apple, Google, Facebook, alle von ehemalig offene Systeme zu geschlossene Systeme, sogenannte World Gardens, sich entwickeln und nicht länger bereit sind, ihre Identifier, also die Cookies, die IDFAs, um, um bei Apple zu bleiben, 
ähm, bereitzustellen, um damit ähm, Werbung zu targeten. Und das ist ein Marktproblem oder beziehungsweise Herausforderung für den Markt. Und jede Herausforderung gibt auch Chancen. Und äh, unser Team hat Atom entwickelt, was ein, ähm, ein, uns ermöglicht, auf, ähm, auf, dem, auf dem Handy Leute zu targeten, ohne dass die persönlich Daten das Handy verlassen. Äh, ist sehr gut angekommen im Markt. Ähm, wir fahren es gerade raus oder rollen es gerade aus. Und ähm, ja, gibt uns extrem viele gute Möglichkeiten im Markt, der eigentlich total blind geworden ist und dann trotzdem da sehr gut zu targeten. Ähm, das andere Thema, was Sie gerade angesprochen haben, Smarto. Ähm, ja, wir machen weiter bei und Bild haben im Medienbereich Anfang des Jahres äh, Liquid gekauft. Das war eine Connected TV Company. Haben danach äh, Beamray gekauft, eine Datenplattform. Also wir haben eine Art Tick-the-Box-Strategie, um wirklich Sachen, die uns noch fehlen, im Medienbereich dazu zu kaufen. Es geht viel schneller, äh, als wenn man es organisch machen würde. Und wir wollen wirklich komplett den Value Chain zwischen Advertiser und, und Publisher abbilden, mit alles, was dazu gehört. Ähm, das waren bis jetzt ergänzende Sachen, auch eine Technik äh, mit Smarto. Äh, das haben wir gerade diese Woche angekündigt. Äh, der Deal ist noch nicht unterschrieben, aber es ist eine Vorankündigung. Wir gehen auch davon aus, dass wir unterschreiben. Aber wir wissen alle, dass nicht sicher ist, bis es auch statt, äh, stattgefunden hat. Ähm, Verkäufer ist ein chinesischer Fonds. Äh, das gibt natürlich wieder andere Herausforderungen, als wenn man in Europa oder Amerika kauft. Äh, gutes Verhältnis. Und wir gehen von aus, dass wir es demnächst auch wahr machen. Aber das wäre auch wieder ein Transforming Transaction, wie es so schön heißt. Eine Firma mit 30 bis 40 Millionen Umsatz, mit 30 Prozent EBITDA, ist natürlich ein extremer ähm, ja, Umsatzgewinner oder sagen wir so, macht uns viel größer, baut auch wieder kritische Masse im Medienbereich. Uff, da haben wir jetzt eine ganze Menge Themen drin. Ja, ein paar Sachen sind für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schon durchaus bekannt insbesondere die Verschachtelung von Gaming und Medien. Da hatten Sie in den ersten zwei Sendungen einiges zu gesagt. Über die Thematik der Cookies hatten wir letztens erst in einer Sendung äh, im Kontext von The Trade Desk, eine der erfolgreichsten Aktien im Echtgeld-TV-Depot, äh, gesprochen. Das können wir jetzt mal abhaken. Aber nochmal zu diesem Medienbereich und dann auch zu den Zahlen. Sie haben dort im letzten äh, Quartal, glaube ich, eine ebda mal von 11 Prozent erzielt. Das ist deutlich weniger als das, was Sie im Gaming-Bereich machen. Ähm, wo ist das Potenzial, dass Sie diese Marge steigern können? Wohin kann das gehen? Und wie wollen Sie das machen? Wollen Sie das einfach durch Zukäufe machen? Denn die übernommene Smarto äh, hat ja wohl eine EBITDA-Marge von 30. Oder geht da auch was organisch? Und wenn ja, was? Medienbereich ist vergleichbar zum Gaming-Bereich. Auch hier geht es um kritische Masse, Synergien und, und äh, wenn man größer wird, wird man effizienter. Ähm, wenn ich mir unsere Historie im Gaming-Bereich anschaue, wo wir angefangen haben mit einer negativen EBITDA-Marge, wie wir Camigo gekauft haben und inzwischen auf 40% EBITDA-Marge liegen, sieht man einfach, dass wir mit den Zukäufen, äh, mit jedem Zukauf und danach jede Optimierung an der Technik und so weiter immer wieder effizienter geworden sind und äh, damit auch ein sehr gutes EBITDA gemacht haben. Auch im Medienbereich sehen wir das Gleiche. Da haben wir angefangen mit auch einem sehr niedrigen EBITDA-Prozentsatz. Wir hatten 7% EBITDA zum Beispiel im ersten Quartal letzten Jahres, hatten jetzt 11% im ersten Quartal diesen Jahres und wir haben auch schon angekündigt, dass wir davon ausgehen, dass wir im zweiten Halbjahr auf 15 bis 20% EBITDA liegen. Also man sieht da eine starke Steigerung des EBITDAs. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ganz auf die 40% kommen wie im Gaming-Bereich, aber auch hier im Medienbereich werden wir nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, auch Prozentsätze sehen, die gar nicht so weit von dem Gaming entfernt sind. Und, äh, aber es braucht Zeit. Äh, es braucht, wie gesagt, kritische Masse, äh, Sachen hinzufügen, äh, was wir kaufen, bis es integriert ist, äh, bis die Technik optimiert ist. Äh, und mit größerer Masse kann man auch die Technikverträge nochmal nachverhandeln. Das kostet einfach ein bisschen Zeit. Und ja. ähm, was die gerade zweite Teil der Frage war, in der Tat organisch, ja auch organisch ganz stark. Ähm, wir haben unser Sales-Team extrem ausgebaut und machen das immer noch. Äh, was heißt, mehr Neukunden, die reinkommen, Technische Entwicklung, Atom ist davon ein schönes Beispiel. Ähm, da wird sehr viel, äh, also ungefähr ein Drittel unserer Technikressourcen arbeiten nur an Innovationen. Und äh, also in dem Sinne organisch ganz wichtig. 
Also ich habe ja eine große Bewunderung äh, für Unternehmer, die solche Konsolidierungsstories dann auch tatsächlich hinkriegen. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, ähm, wie hoch ist der Aufwand dafür, ähm, solche Unternehmen, die sie kaufen, dann wirklich zu integrieren und zu verbessern, auch der personelle Aufwand. Wie viele Leute bei Ihnen sind eigentlich damit beschäftigt, ähm, dieses Netzwerk äh, zu knüpfen, diese Unternehmen zu integrieren und äh, Kriegen Sie diese Leute auch so einfach, beziehungsweise wie ist es generell bei Ihnen mit der äh, Akquise von Personal für diesen Bereich der Integration? Also Integration passiert organisch. Also wir haben keinen eigenen Bereich, der sich um die Integration kümmert. Es wird wirklich in den Teams gemacht. Und ich glaube, dass einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, dass wir nicht die Firma sind, die etwas akquiriert und dann, ähm, wie heißt es, äh, äh, verschluckt aber wirklich mit, der, mit das, was wir kaufen, zusammen uns hinsetzen und schauen, wie man es am besten machen kann. Wir sind eigentlich eine Art Patchwork-Family, ist vielleicht das bessere, der bessere Begriff. Und jeder Teil, der dazukommt, der spielt auch eine Rolle. Und ich sehe zum Beispiel Liquid, äh, was wir dann im Januar gekauft haben, da sitzen jetzt zwei Leute im, im höheren Management äh, von der ganzen Gruppe. Ähm, also man holt damit äh, Talente rein, ähm, auch, auch Kingsal, äh, ist super, super in der, ja, reingepasst. Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, dass man nicht sowas hat, von man hat, Sieger und Verlierer, aber dass man wirklich ähm, ja, zusammen äh, die, die, die Zukunft weiterentwickelt. Und deswegen auch macht es keinen Sinn für uns eine eigene äh, Entwicklung oder eine Integrationsabteilung zu haben. Sorry. Aber wenn die Leute doch so gut sind und teilweise die Ergebnisse so gut sind, warum werden dann solche Firmen überhaupt verkauft? Also ich frage mich das wirklich äh, bei Smarto. Sie haben das erwähnt. Das ist ein chinesischer Investmentfonds, der, glaube ich, seit 2015 dort engagiert ist. Smarto wurde in ihrer Mitteilung angegeben mit einer EBITDA-Marge von 30 Prozent. Also das Dreifache dessen, was sie im ersten Quartal in ihrem Medienbereich erreicht haben. Warum verkaufen diese chinesischen Investoren äh, diese, ja, aus der Außensicht äh, zunächst mal scheinbare Perle. Es gibt immer Gründe zu verkaufen. Ich meine, es kann sein, dass der Manager nach fünf Jahren meint, er hat keine Lust mehr oder will mal was anderes machen. Es kann sein, dass und gerade bei Fonds, die haben ja Laufzeiten, die wollen auch nach fünf oder maximal zehn Jahre das, was sie gekauft haben, auch verkaufen. Ähm, es gibt auch mal, dass eine Firma sich nicht gut entwickelt. Das ist jetzt im Schmerzfall nicht der Fall, aber äh, auch das haben wir miterlebt natürlich. Äh, also es gibt immer Gründe zu verkaufen und man muss, sollte nicht vergessen, im Medienbereich, sowohl wie auch im Gaming-Bereich, es gibt unglaublich viele Firmen, die da aktiv sind. Und viele auch, die eigentlich zu klein sind, weil auch ähm, wir sind eigentlich auch noch zu klein und das Smart ist auch zu klein. Aber zusammen wird es lang, langsam ein bisschen substanziell. Und äh, in dem Sinne ist es gut, dass da eine Konsolidierung stattfindet in beide Märkte und mit mehr kritischer Masse wird man, wie wir ja zeigen, effizienter und, und kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Da mal direkt angehangen, wie groß muss man denn aus Ihrer Sicht werden, um dann eben auch auf Margen zu kommen, die in Ihren Augen attraktiv sind und wie hoch können diese eigentlich werden? Also ich denke, dass wir im Margenbereich im Gaming mit 40 Prozent gut liegen. Das kann noch ein paar Prozent höher sein. Also ebda marge rede ich jetzt drüber. Ähm, aber wenn wir mehr machen würden, würden wir das eher in weiteres Wachstum investieren oder in, in neue Spielentwicklungen und so weiter, als dass wir da jetzt abziehen, viel höher zu kommen. Im Medienbereich, wie gesagt, wollen wir bis Ende des Jahres Richtung die 20 Prozent gehen. Ähm, mit dem Smarto, das war da noch nicht eingerechnet, werden wir sogar noch ein bisschen höher rauskommen. Und auch da würde ich mich ganz wohl fühlen, wenn wir Richtung 30 Prozent gehen oder sowas. Ähm, aber auch das, ähm, wir investieren noch lieber im Wachstum als in Profitabilität. Also klar, wir sind eine Firma, die profitabel ist. Wir wollen auch weiter äh, profitabel sein. Also wir glauben nicht so an amerikanische Businessmodelle, wo, wo immer nur Fluste gefahren wird und man äh, weiter wächst. Äh, wir zeigen ja, dass man auch sehr stark wachsen kann, wenn man profitabel ist. Aber wenn wir die Wahl haben, noch mal ein bisschen extra zu investieren, würden wir das auch sicher machen und ähm, damit auch ein bisschen unser EBITDA-Wachstum, aber dann nur das Wachstum äh, unter Druck setzen. Ja, also ich muss sagen, diese Attitüde mag ich natürlich gerne. Wachstum, aber auch profitabel. Ähm, das ist so wie bei, bei HelloFresh. Die wachsen auch, verdienen aber Geld. Ähm, wir hatten ja letztens in der Sendung auch mal ein Gegenbeispiel aus dem DAX, äh, wo sich bei Delivery Hero die Umsätze verdoppelt haben. Dummerweise die Verluste aber auch. Ähm, und da freut uns natürlich, äh, dass es natürlich in einem anderen Bereich, aber äh, durchaus funktionieren kann. Äh, Wachstum und Profitabilität äh, auch ohne allzu viel Adjustierung unter einen 
den Hut zu bekommen. Äh, jetzt haben wir gerade schon mal so den Blick gerichtet äh, auf das Thema Indizes. Äh, damit sind wir dann auch äh, beim Thema Governance. Sie haben sich ja auch äh, gerade äh, in den Medien zu Recht sehr darüber gefreut, dass Sie jetzt im MSCI Small Cap Universe äh, enthalten sind. Ähm, das heißt natürlich auch, die Firma wird erwachsener äh, und damit braucht sie auch Fortschritte äh, bei der Governance. Wir hatten in den ersten beiden Interviews, äh, Sie erinnern sich dran, so ein bisschen rumgemäkelt an der Struktur, eine maltesische PLC, die Zahlen kamen ein bisschen langsam, aber da haben Sie Fortschritte gemacht auf dieser strukturellen Ebene. Ähm, die Zahlen sind inzwischen deutlich schneller da, das hat man im Q1 gesehen. Wir hoffen, dass das natürlich auch für die Halbjahreszahlen dann gilt. Sie haben mittlerweile auch den Beschluss gefasst, diese PLC umzuwandeln in eine europäische Aktiengesellschaft, in eine SE. Ähm, aber momentan ist immer noch Sitz Malta. Ähm, warum dauert das mit dem Sitzwechsel? Luxemburg war angedacht, jetzt ein bisschen länger. Also alles, was Sie sagen, stimmt. Wir äh, professionalisieren im ganzen ähm, Governance-Bereich um sozusagen und, und ist für uns natürlich auch super wichtig. ESG auch, ähm, aber da kommen wir vielleicht noch als separates Thema nochmal dazu. Ähm, zu den Finanzzahlen, ja, die waren sehr früh da. Ähm, Ende Februar haben wir unsere Jahreszahlen für letztes Jahr schon publiziert und wir gedenken das auch weiter so fortzuführen, dass wir da auch weiter sehr schnell sind. Ähm, muss natürlich ja schon bedenken, dass wenn man so viel M&A macht wie wir, dass das natürlich ein riesen Aufwand ist, auch im Finance-Bereich PPAs zu machen und dergleichen. Also ich bin super stolz, dass wir das geschafft haben und auch so schnell sind. Dann zur äh, Umwandlung. Ähm, die SE-Umwandlung ist nicht nur beschlossen, aber die ist inzwischen auch durchgeführt. Also wir sind eine SE, wir heißen jetzt Media and Games äh, Invest SE. Und ähm, ja, Plan weiter wegzuziehen aus Malta. Wir hören da ja auch auf unsere Investoren, wie letztes Mal auch schon gesagt, das ist aber nicht ganz so einfach gemacht. Mit einem Standort, obwohl wir alle über ein EU-Europa reden, redet man über Steuersachen, man redet auch über Börsenplätze. Es gibt genügend Herausforderungen, die damit sich stellen. Daran wird gearbeitet und es macht auch keinen Sinn, unterjährig zu wechseln, weil man dann zwei gebrochene Geschäftsjahre hätte mit verschiedenen Wirtschaftsprüfern. Also wenn Wechsel, dann zum 1. Januar und da arbeiten wir drauf hin. Ist aber sehr sportlich, weil es wirklich extrem viele Themen betrifft, die damit sind. Also man kann hier wirklich den Unterschied sehen zwischen Amerika und Europa. Amerika, ein Markt, da sieht man solche Sachen viel leichter als Gesamtmarkt. Europa ist einfach noch kein einfacher Markt. Ich meine, wir reden immer noch über Länderunterschiede und einfach mal so eine Firma umziehen, das hört sich einfach an, ist es aber leider nicht. ESG fiel eben schon im letzten Jahr durch Corona, hat man gemerkt, dass man auch mit viel weniger Geschäftsreisen klarkommt. Man ist insgesamt viel weniger gereist und oh Wunder, bestimmte Schadstoffausstöße gingen dann deutlich zurück. Aber bei den ganzen Gaming-Servern, da sind sie natürlich nach oben gegangen, beziehungsweise mussten das möglicherweise gar nicht, wenn man auf entsprechend grün betriebene Rechenzentren und sonstige setzt. Median Games hat zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsreport herausgegeben. Das spricht ja auch dafür, dass dieses von, von Christian eben schon angesprochene Thema der Professionalisierung im Reporting-Bereich eben auch auf dieses wichtige Thema und für institutionelle Investoren immer wichtiger werdende Thema ähm, optimiert werden. Was, ist, was sind die Kernaussagen dieses ESG-Reports und warum ist er für Media und Games eigentlich wirklich wichtig und nicht nur so ein äh, ökologisches Beiwerk. Die Kernaussage ist, dass wir ESG insgesamt extrem wichtig finden. Äh, und zwar alle Elemente und nicht nur, wo wir immer drüber äh, sprechen, Carbon oder CO2. Ähm, insgesamt ein wichtiges Thema. Ähm, wir sehen, ist, glaube ich, auch ein bisschen Generation. Wir haben sehr viele junge Mitarbeiter und bei jungen Mitarbeitern sind gerade so Umwelt und so weiter viel höher aufgehängt, wie ähm, das bei einigen älteren äh, Mitarbeitern ist, jetzt nicht diskriminieren, nicht, nicht diskriminieren wollen. Ähm, aber wir sehen einfach, dass, dass unsere ähm, Gesellschaft inzwischen solche Themen wirklich ernst nimmt. Und ähm, das finde ich auch gut. Das soll auch so sein. Und deswegen, ähm, wir haben schon vieles gemacht auch in den letzten Jahren. Ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt, machen in so Spiele, die, hat, gibt es die Möglichkeit, virtuelle Bäume zu pflanzen. Für jeden virtuellen Baum, der gepflanzt wird, wird dann ein richtiger Baum gepflanzt. Ähm, also wir machen viele Sachen, wo wir auch nicht nur unsere Mitarbeiter, auch, auch die Spieler involvieren. Und ähm, ja, es ist das erste Mal, dass wir es jetzt aber auch berichten. Und äh, also wie gesagt, es war, ich war auch erstaunt, wie viel eigentlich auch an Initiativen in der Firma laufen. 
und äh, sehr positiv, auch sehr po positive äh, Response im Markt bekommen auf den Bericht. Und auch das ist der erste Bericht. Ich meine, der kann noch viel ausführlicher, da kann noch viel mehr mit drin. Aber da stehen unsere Targets drin und das ist unter anderem Carbon Neutral, aber auch sichere ähm, Umgebung für unsere Spieler in die Spiele. Äh, also es gibt sehr viel Faz vielfältige Facetten, ähm, wenn wir über ESD sprechen. Bis, bis wann soll denn die Carbon Neutrality erreicht sein, um mal ein Highlight hervorzuheben? Die soll nächstes Jahr realisiert werden. Oh. Und in welcher Form wollen Sie das machen? Also kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann für Ihre Rechenzentren nur grünen Strom, zum Beispiel aus Wasserkraft, Windkraft oder Solar einkaufen? Oder äh, gibt's, was sind da die speziellen Maßnahmen? Sie haben jetzt über Targets gesprochen, aber interessant ist ja, wie kann man das konkret erreichen? Oder machen Sie es einfach durch Ablasshandel, also sprich durch Kompensationsprojekte, dass Sie irgendwo Bäume pflanzen? Ein Teil ist Ablass. Ich meine, es geht gar nicht anders, weil bei, äh, bei dem äh, Verbrauch nämlich auch zum Beispiel die, äh, der Stromverbrauch bei Leuten zu Hause mit reingerechnet wird. Also gerade wenn man mehr Richtung Homeoffice wird, äh, Homeoffice geht, dann wird auch der Footprint, der unsere Mitarbeiter zu Hause machen, wenn sie bei uns arbeiten, mit reingerechnet. Also das kann man eigentlich nur über Ablass, Ablass hinkriegen, weil wir können nicht unsere Mitarbeiter verpflichten, alle grünen Strom zu nutzen. Ähm, aber wir sind bei unserem Rechenzentrum schon fast komplett auf, auf grünen Strom. Wenn wir Google nehmen, die gehen sogar Richtung Carbon negativ. Also sprich, die wollen auch ihren äh, historischen Footprint zurückverdienen. Äh, also in dem Sinne sind wir da schon sehr weit fortgeschritten. Aber es ist ein Stückchen in der Tat äh, ist Ablasshandel. Das ist einfach so. Aber glaube ich auch nicht schlecht, wenn wirklich in Projekte investiert wird, ähm, wo dann auch solche Sachen passieren. Und wie gesagt, wir arbeiten sehr eng zusammen mit äh, Eden Reforestation äh, Project die dann wirklich die Bäume pflanzen, die wir in den Spiele machen. Auch das sind Sachen, die natürlich da eine Rolle spielen. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit ESG für Sie jetzt schon ein Thema ist bei der Finanzierung. Denn Sie sind ja sehr aktiv am Kapitalmarkt, eben nicht nur, was die Ausgabe neuer Aktien angeht, also die Eigenkapitalfinanzierung, sondern auch äh, auf dem Fremdkapitalmarkt. Sie haben eine Anleihe begeben, äh, damit auch dann verbunden mehrere Aufstockungen dieser Anleihe insgesamt auf 350 Millionen Euro. Da müssen wir natürlich drüber Reden. Zunächst mal die Frage, äh, war Stichwort Thema Green Bond, dieses gesamte Thema ESG, auch bei den Aufstockungen der Anleihe für Investoren relevant oder spielt das in Ihrem Sektor noch nicht die Rolle, wie es beispielsweise im Energiesektor oder im Industriesektor schon der Fall ist? Wir sehen bei Investoren sowohl an der Equity-Seite wie auch an der äh, Fremdkapitalseite, äh, dass äh, ESG eine immer größere Rolle spielt. Ähm, auch in Investorengesprächen, die wir haben, ist es immer öfters, dass, oder find, äh, dass ein ESG-Experte mit am Tisch sitzt. Ähm, wir haben unseren Bond jetzt nicht als grünen Bond positioniert. Ähm, wir haben auch noch kein äh, ESG-Rating, da arbeitet man gerade dran. Also in dem Sinne kann man da noch einiges machen. Aber ESG spielt bei Investoren einfach eine große Rolle. Und ich glaube, dass wir da recht gut abschneiden inzwischen. Und äh, Aber wie gesagt, das ist, wir haben jetzt keinen grünen Bond oder so aufgelegt. Aber ne, also 350 Millionen Euro, die Sie inzwischen an Volumen der Anleihe haben, durch die Aufstockung erfreulicherweise zu einem steigenden Preis, also zu einer sukzessive fallenden Rendite in den letzten Monaten, das ist ja schon mal ein Brett, auch was den Finanzierungshebel insgesamt angeht. Ähm, sehen Sie da jetzt irgendwie auf der Fremdkapitalseite mal, ein Deckel angekommen oder sagen Sie auch, also wir können das eigentlich uns vorstellen, da noch weiter aufzustocken und zweiter Teil natürlich gleich da dran, 5,2 Prozent zahlen Sie auf die Anleihe, auch das ist ein Brett, das riecht so ein bisschen nach Junk Bond, warum ist es trotzdem in Ihren Augen kein Ramsch? Gut, ich fange erstmal an mit ähm, dem Basisbond. Also sprich, wir können bis zu 350 Millionen ausgeben. Das äh, potenzielle Volumen ist aufgestockt bis 350 Millionen. Wir hatten äh, davor 120 Millionen, haben jetzt 150 äh, nochmal platziert. Also wir liegen jetzt bei 270 Millionen. Ähm, Zinssatz ist in der Tat ähm, immer noch relativ hoch. Also wir kommen von 8,5 Prozent, äh, wo wir mal mit angefangen haben. In dem Sinne ist es schon eine wesentliche Verbesserung haben jetzt auch bei der Platzierung zu 102 Prozent platziert. Also in dem Sinne auch da gezeigt, dass äh, wir Richtung niedrige Zinsen gehen. Haben jetzt ein Bankdarlehen mit zum Beispiel 3 Prozent Verzinsung drauf. Problem, dass man im Bondmarkt eigentlich nicht unter den, nicht wirklich substanziell unter den 5 Prozent kommt, wenn man nicht ein Rating drauf hat. Und das dauert wieder, kostet Zeit, äh, wird aber jetzt auch überlegt. Also für unseren nächsten Bond gehen wir von aus, dass wir wahrscheinlich auch mit Rating arbeiten werden. 
und dann auch in Zinsgefilden kommen, die dann noch ein Stück drunter liegen. Dann gehen wir doch jetzt mal zu dem, was unsere Zuschauer bei Media und Games am meisten interessieren dürfte. Gehen wir zur Aktie. Bei 4,80 Euro war der Schlusskurs am Vorabend unseres Gesprächs. Wir zeichnen auf am 24.06. des Jahres 2021. Also am 23. war die Aktie bei 4,80 Euro. Gegenüber übrigens den 1,47 Euro die wir bei unserem letzten Gespräch hatten. Und wenn man sich jetzt die Kursziele von Pareto, von First Berlin, von Jefferies, von Kepler, von GBC, um mal die aktuellsten, die ich mir rausgenommen habe, so sucht, dann liegt man da irgendwie zwischen 5,80 und 6,92, hat damit ein Potenzial von 21 bis 44 Prozent. Was mich gewundert hat bei Betrachtung der Analystenreports, sind die Umsatzerwartungen für dieses Jahr. 194 bis 210 Millionen Euro werden da erwartet. Gegenüber 2020 natürlich eine deutliche Steigerung. Aber wenn ich in das erste Quartal schaue, dann sehe ich, dass da der Umsatz bei 52 Millionen lag. Und wenn ich jetzt nur mal davon ausgehe, das mit dem organischen Wachstum, das stellen Sie jetzt mal die nächsten drei Quartale ein, dann bin ich da schon bei 208, muss aber eigentlich als Aktionär und auch als jemand, der Ihnen ja zuhört, sagen, naja, also so im Bereich 240 sollte auf der Basis und dessen, was in den vorangegangenen Quartalen passiert und was bei organischem Wachstum ja von Ihnen auch angekündigt wurde eigentlich drin sein. Und dann kommt ja noch was dazu, was die Analysten in der Tat ganz oft rauslassen oder eigentlich alle rauslassen. Sie sind ja im Mergers and Acquisitions Bereich sehr, sehr aktiv und Sie haben das auch in Ihren Unterlagen, in, den, in der aktuellen Präsentation auf der Seite 16 somit abgedruckt, dass Sie in diesem Jahr bzw. in den jetzt folgenden sechs Monaten, was dann ziemlich gleich bedeutet mit diesem Jahr ist, noch 125 Millionen bis 180 Millionen Euro Umsatzvolumen dazu kaufen wollen. Also von daher, wenn ich da dann zumindest mal ansetze, ich nehme das untere Level, nehme die Hälfte davon an, dass sie in diesem Jahr dann auch noch als Umsatz zählt, weil es ja eben erst jetzt auch kommen kann, dann muss ich doch eigentlich sagen, da lande ich dann irgendwie eher bei 300 Millionen Euro für dieses Jahr. So und jetzt die Frage, verstehe ich da was falsch? Verstehen die Analysten Media und Games nicht richtig? Und konkret gefragt, wie sieht die Guidance zunächst mal beim Umsatz für 2021 aus? Ich fange mal mit der Guidance an. Also wir haben noch keine offizielle Guidance abgegeben für dieses Jahr. Was wir abgeben in unsere äh, allgemeine Guidance ist, dass wir 20 bis 30 Prozent pro Jahr wachsen wollen und ähm, einen EBITDA von um die 30 Prozent generieren wollen. Ähm, das haben wir die letzten Jahre schwer übertroffen mit, äh, ja, Kege hatte ich vorhin gesagt, von über 70 Prozent in den letzten äh, über drei Jahren und damit eigentlich ein super starkes Wachstum hingelegt. Auch das erste Quartal mit 96, 98 Prozent Wachstum gegenüber erstes Quartal letzten Jahres hat wieder gezeigt, dass wir extrem stark wachsen. Ähm, wir sehen bei Analysten, was wir selber auch eigentlich ähm, ein bisschen äh, predigen, ist ähm, under promise and over deliver. Also wir, wir sind gar nicht so, wir wachsen schon so stark. Und auch wenn man die Analyse jetzt von Analysten sieht, wenn man das vergleicht zu letzten Jahr Umsatz, ist das ja schon ein super starkes Wachstum. Ich muss das Vorstand immer aufpassen mit Forecast und dergleichen, aber ich folge Ihre Berechnung und würde sagen, ja, das erste Quartal ist nicht immer unser stärkstes Quartal. Also in dem Sinne sollte da ein bisschen mehr drin sein. Und gerade auch, eine, wenn die Akquise mit Smarto jetzt stattfindet, ist das auch nochmal ein Riesenstück drauf. Und wir haben auch nicht zu vergessen, wir haben zurzeit eine Leverage von 0,2 Prozent, weil wir nämlich zwei, über 250 Millionen Euro auf dem Konto stehen haben. Ähm, also deswegen, äh, auch da haben wir noch ein bisschen Munition, um äh, Akquisen zu machen und weitere Akquisen zu machen. Also ja, wir wollen weiter wachsen. Und wie vorhin schon gesagt, es geht jetzt nicht nur um hohes Wachstumstempo, aber gerade auch um profitabel zu sein, gerade auch um organisches Wachstum weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, auf Basis der jetzigen Prognosen der Analysten liegt unser Kurs da schon ein Stück drunter. Und wenn dies noch zu niedrig sein würden, äh, Ihre Konklusio, dann wäre ja noch ein bisschen mehr drin. Ja, ja. Da, da muss ich als Vorstand muss ich wirklich passen. Ich meine, ähm, wir geben uns sehr viel Mühe, hier organisch zu wachsen, anorganisch zu wachsen. Und da kann, können wir inzwischen einen ganz netten Track Record zeigen. Ähm, Bewertung und so weiter liegt bei Analysten und vor allem bei Aktionären natürlich. 
Ja, äh, da mal direkt eine Nachfrage, weil Sie gerade den Leverage angesprochen haben. Damit liegt jetzt viel Kohle im Grunde genommen rum. Da muss man sich auf einmal mit so ganz merkwürdigen Problemen wie äh, Verwahrungsentgelten beschäftigen. Aber äh, wenn ich das aus dem Fußball übertrage, mein Herzensverein, Hertha BSC, hat ja in den letzten Monaten... <lacht> wenn auch leicht verzögert mitunter, auch eine ganze Menge an Geld bekommen. Und was Hertha dabei festgestellt hat, das hat Michael Preetz berichtet, das signalisiert jetzt auch schon so ein bisschen Freddy Bobic, ist, dass Preise für Spieler teurer geworden sind. Beobachten Sie sowas auch, weil dieses, dieses Einkaufsthema Maximum zum sechsfachen EBITDA einkaufen, wir kommen gleich noch zur eigenen Bewertung, maximal zum sechsfachen das EBITDA einkaufen und dann integrieren, ist ja etwas, wo man jetzt spontan sagt, das klingt eigentlich schon nach einem Schnapper. Sind solche Deals weiterhin auch in einer ordentlichen Anzahl, auch in dem von Ihnen skizzierten Volumen möglich? Ja, wir haben zum Glück einen Markt, wo es extrem viele Targets gibt äh, und in dem Sinne auch solche Deals weiterhin möglich sind. Ähm, wo wir sehen, dass die Preise höher gehen oder die, die Bewertungen höher gehen, ist gerade bei größeren Spielefirmen. Mobile Spielefirma, Spielefirma über 50 Millionen Umsatz, da sieht man Bewertungen auch, da wird, also werden Firmen gekauft für 20 Mal EBITDA und, viel, und auch weit drüber. Ähm, auch im Bereich größerer Medienfirmen. Äh, wir haben da ein paar IPOs jetzt gerade gesehen, wo man zum Teil sieht, 30 bis 70 mal EBITDA-Bewertungen. Ähm, also das ist schon äh, echt sportlich, würde ich sagen. Äh, und das sieht man dann auch bei größeren Targets. Äh, haben wir auch in unserer M&A-Gespräche gesehen, dass einige da auch solche Vorstellungen auf einmal, also nicht ganz so hoch vielleicht, aber trotzdem in die Richtung gehen. Also bei größeren M&A-Deals wird es ein bisschen schwieriger. Äh, aber gerade unter 40 Millionen Jahresumsatz gibt es so wahnsinnig viele Targets, dass wir da eigentlich das im Endeffekt nicht sehen. Was wir ein bisschen gesehen haben im Gaming-Bereich, war die Euphorie durch Corona. Ähm, dadurch, dass die Umsätze gestiegen sind, waren auch äh, wenige Distress-Firmen im Markt, weil sogar die, die Verlust gemacht haben, haben ihre Investoren zeigen können, von hier es geht ja vorwärts. Ähm, aber das kommt bestimmt wieder. Also in dem Sinne, ähm, wir können weiterhin zu, zu, würde ich sagen, gute Multiples einkaufen, weil es so viele Targets gibt und weil wir auch da gedulden. Und wir zahlen auch lieber äh, die Strafzinsen, als dass wir jetzt äh, hirnrissig oder hirnlos oder wie auch immer man sagt, da zu schnell einen auf M&A sich stürzt. Also was wir kaufen, muss gut sein. Wir haben eine extrem kleine, also weit unter 10-prozentige Fehlerrate bei unserer M&A und das möchte ich gerne auch so behalten. Also dann muss ich mich jetzt zunächst mal bei Ihnen entschuldigen für den Kollegen Kramer, dass er Sie allen Ernstes mit Hertha BSC in einem <lacht> Atemzug nennt. Ja, aber die haben viel Geld bekommen, äh, sind damit so knapp dem Abstieg entronnen. Sie haben schon den ersten Aufstieg geschafft, nämlich eben in, in den äh, MSCI Small Cap. Jetzt ist das Ziel der MSCI Mid Cap. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Targets. Ähm, diese richtig coolen, heißen Spielefirmen, äh, die werden Sie dann ja wahrscheinlich mit Ihrer ähm, Strategie im Einkauf nicht bekommen. Was ist denn generell so mit diesen Buzzwords, die ich so auf Instagram wahrnehme in der gaming Industry? Ähm, alles, was mit Virtual Reality zu tun hat, was mit noch stärkerer Mobilintegration zu tun hat, mit der Schnittstelle zwischen Gaming und Tokens, also Bezahlsystemen innerhalb der Spiele. Äh, sind das alles Innovationen, wo Sie einfach sagen, okay, das gucken wir uns dann in drei, vier, fünf Jahren an, wenn andere da genügend Fehler gemacht haben, Macht haben und man eine gute Basis erwärmen kann? Oder sagen Sie, also wir bauen da gerade Virtual Reality äh, auch schon mal was organisch auf, weil wir es einkaufen, äh, weil es einkaufen eben viel zu teuer wäre? Ja, der Markt für Spiele oder Spielemarkt, ähm, da werden, sagen wir so, ähm, virtuelle Realitäten verkauft oder Träume, wie auch immer, aber es sind auch viele im Spielemarkt, die die Träume leben. Und was man sehr oft sieht, auch bei Firmen, die zum Verkauf stehen, dass von heute geht es uns nicht so gut, aber wir haben ein Spiel in der Pipeline und damit werden wir Milliarden machen. Ähm, was oft vergessen wird zu erzählen, ist, dass über 2000 Spiele-Launches äh, pro Monat stattfinden und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel durch die Decke geht, nicht so groß ist. Das gilt genauso auch für viele technische Erneuerungen. Ähm, wir haben welche gesehen im Spielemarkt, die natürlich extrem gut eingeschlagen sind. Das sind die Konsolen gewesen. Ich meine, wir reden über einen Markt, der 1978 angefangen hat mit Pong, so ein ganz einfaches Spiel. Aber mit Konsolen ist natürlich ein Riesenstück Markt entwickelt. Äh, mit dem Handy natürlich ein noch viel größerer Markt, also mit dem Smartphone. Also in dem Sinne sind Entwicklungen, aber wir haben zum Glück äh, die Position oder die Möglichkeit abzuwarten, ob etwas wirklich kritische Masse entwickelt und wirklich im Massenmarkt wird und dann erst einzusteigen und wir müssen nicht unbedingt der Erste sein. Also grundsätzlich, unser Businessmodell ist ja viel mehr drauf, auf Stabilität und, und ähm, langfristige Umsätze ausgerichtet, auch die Art der Spiele, die wir äh, kaufen oder die Firmen, die wir kaufen und auch im Medienbereich mit SaaS-Dienste. Also wir wollen langfristige Umsätze. Wir gehen nicht für die kurzfristige Hypes, weil das Risikoprofil einfach viel höher wäre. 
Also wir sind ein bisschen konservativer in der Richtung und auch damit zeigen wir ja, dass man sehr gut wachsen kann. Gehen wir mal zurück zur, zur Aktie. Da hatte ich schon die, die Analystenreports angesprochen. Einer kommt von GBC, die als Kursziel für Media und Game 692 ausgeben. Und die haben in ihrer, in ihrer Studie haben die so einen, so einen Peer Group Vergleich gemacht, wo sie dann die Embracer, Paradox, Roblox, Trade Desk interessanterweise dann auch App Lovin und so andere Gesellschaften reinbringen und auf einmal auf Basis eines solchen Peer Group Vergleichs dann sagen, dass Media und Games gegenüber der Peer Group EV Sales 21 67% unterbewertet ist, also, nur mal den Umkehrschluss deutlich sagen, sich eigentlich verdreifachen müsste von aktuellem Kurs nochmal. Und auch wenn man EV EBITDA sich anguckt, dann wird gesagt 63,5%, was bei mir so ein bisschen die Frage ausgelöst hat, ähm, warum äh, denn dann A, das Kursziel so niedrig ist, wo ja ohnehin die Umsätze, wie wir ja auch schon rausgearbeitet haben, ja eigentlich noch relativ niedrig erwartet werden. Aber wir sind ja nicht im Gespräch mit GBC, sondern im Gespräch mit ihm. Von daher schon eine Frage, die aus diesem Vergleich zumindest herauskommt. Warum hinkt Media und Games da immer noch dem Markt und den offensichtlichen möglichen Bewertungen so erheblich hinterher? Was bemängeln institutionelle Investoren in Gesprächen mit ihnen, äh, weswegen sie trotz des in Augen bestimmter Analysten ja auch sehr günstigen Kurses diese Aktie noch liegen lassen? Richtig bemängeln, glaube ich nicht. Also was wir als, als Hauptursache sehen, aber das ist auch im Ende, wird jeder Analyst seine eigene Analyse machen und so weiter. Aber was wir einfach in Gesprächen mit Investoren miterleben, ist, dass wir eigentlich bei vielen gerade erst auf dem Radar sind. Dadurch, dass wir uns natürlich extrem schnell entwickelt haben, es gibt viele Fonds, die nicht in Firmen investieren, die unter eine Milliarde Market Cap haben oder unter 500 Millionen und die wollen dann auch ein bisschen Historie sehen, nicht nur ein Gespräch haben, aber zwei oder drei Gespräche haben. Und ähm, auch in Schweden, ich meine, wir sind erst seit Oktober letzten Jahres gelistet. Das ist äh, gerade ein halbes Jahr. Äh, das ist natürlich, oder etwas mehr als ein halbes Jahr inzwischen, ähm, da ist man immer noch dabei, äh, Investoren auch die, die Story klar zu machen. Und wir machen es den Leuten vielleicht auch nicht immer einfach, weil wir haben ja als Spielefirma angefangen und haben dann auch gesagt, okay, wir machen auch den Medienbereich dazu, äh, wo man dann auch Investoren erst davon überzeugen muss, dass das eine gute Entscheidung ist. Inzwischen haben wir da ein bisschen Rückenwind, weil auch ein App Lovin und, und Iron Source in Amerika jetzt an der Börse gegangen sind, äh, die beide eigentlich aus dem Medienbereich kommen und dann Gaming Companies gekauft haben. Also man sieht auch da mehr Akzeptanz. Also in dem Sinne, wir sind schon sehr stark auf, auf Wachstum und Profitabilität äh, abgezielt, aber tun halt nicht immer 100 Prozent, was, was die Analysten erwarten oder tun. Und natürlich haben wir dann auch Diskussionen, ist ein Single Play oder ein Double Play, was wir hier machen, äh, was ist besser? Zwei Börsenplätze auch nicht ganz einfach. Malta natürlich für einige doch nach wie vor auch ein Thema, wobei das hören wir inzwischen viel weniger. Aber ähm, ein Investor findet immer etwas zu, äh, zu, äh, zu bemäkeln. Ähm, aber wir arbeiten dran. Also ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist weiter organisch gut wachsen, äh, anorganisch äh, gute Deals machen und schauen, dass wir unseren Track Record auch äh, weiter fortführen. Und wir haben ja in dem Gespräch jetzt auch gehört, 300 Millionen Euro wurden, die wurden von Ihnen nicht aktiv äh, ins Reich der Fabel abgestellt. Wenn man dann die 30-prozentige EBITDA-Marge darauf anlegt, dann ist man bei 90 Millionen Euro EBITDA. Und da kann man sich ja dann auch nochmal die Multiples entsprechend angucken nur den aktuellen, wie es bewertet ist oder beispielsweise dann auch wie andere Unternehmen bewertet sind und daraus was ableiten. Ansonsten, ich hatte in unserem ersten Gespräch äh, die für mich sehr, sehr zentrale Frage gestellt, ob dieses 30-prozentige Wachstumsziel pro Jahr etwas ist, worauf Sie, worauf Sie sich im Grunde genommen committen können. Das haben Sie damals getan. Jetzt sind Sie natürlich wesentlich schneller gewachsen, dennoch für mich im Grunde genommen immer noch wichtig, das 30-prozentige Wachstumsziel ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, eigentlich eher das untere Level dessen, was Sie erreichen wollen. Ist das richtig interpretiert oder gibt es da eine andere Maßgabe? Ja, rein formell sagen wir sogar 20 bis 30 Prozent, aber geben das auch als mittelfristig und sogar als langfristiges Ziel ab. Mhm. Und wir sind mit dem Wachstum, den wir jetzt machen, kann man sich ja vorstellen, dass wenn wir mal eine Milliarde Umsatz machen würden, dass 20, 30 Prozent Wachstum natürlich in absoluter Summe so viel ist, wie wir zurzeit an Umsatz machen insgesamt. Also in dem Sinne, es wird immer sportlicher, je größer man wird. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Reserve. Wir haben, wie vorhin schon gesagt, wir liegen jetzt über 70 Prozent in den letzten Jahren. Und ähm, damit auch die Möglichkeit, weiter zu wachsen. 
Und ja, im Wachstum sehen wir sowohl organisches als anorganisches Wachstum. Wir sagen immer so ungefähr 50-50. Und wie gesagt, ich bin super happy, dass wir so stark auch im organischen Wachstum jetzt wirklich Werte hinlegen können und zeigen können. Gestatten Sie mir zum Ende noch mal eine Frage, die ich sehr häufig stelle, auch auf Hauptversammlungen, wenn ich dort für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die DSW, spreche. Nämlich, wo sehen Sie das Unternehmen so in den nächsten drei bis fünf Jahren? Also ich will jetzt von Ihnen keine Umsatzziele oder keine Kursziele, das wäre unseriös, aber so ein bisschen die, die Strategie zu sehen, was ist Ihre Idealvorstellung? Ist es ein, in drei bis fünf Jahren ein Unternehmen, was dann ein einen gewissen Stage erreicht hat, wo man auch mal darüber nachdenken kann, über Aktienrückkäufe oder noch besser Dividenden etwas an Aktionäre zurückzugeben. Sie selbst sind ja auch großer Aktionär und wollen vielleicht mal Rückflüsse haben, ohne unbedingt das, was sie geschaffen haben, zu verkaufen oder ihre Beteiligung dran. Sagen Sie, wir haben noch so viel Wachstumsmöglichkeiten, auch in drei bis fünf Jahren können wir eigentlich dieses Tempo durchhalten oder ist es für Sie auch eine Option zu sagen, tja, in drei bis fünf Jahren ist das Ganze vielleicht auch teilweise Teil eines viel größeren Konstrukts. Eine Übernahme ist auch für Sie als Konsolidierer dann irgendwann mal ein Ziel. Was sind da so Ihre Optionen? Weniger vielleicht auch jetzt unbedingt als Vorstand, sondern auch als leidenschaftlicher Unternehmer, der Sie ja sind, um sowas, so eine Firma zusammenzusetzen. Ja, Herausforderung ist in der Tat, ähm, Wachstum ähm, zeigen, dass man auch was, was Einmaliges hinstellt oder was Besonderes hinstellt. Und äh, ich sehe auch im Team, das macht einfach tierisch Spaß, zusammen sowas hin aufzubauen. Ich meine, Erfolg ist, ja, ähm, ist natürlich wie eine Droge fast und macht, macht Sinn. Aber für uns natürlich wichtig, uns weiterzuentwickeln. Ähm, wenn wir uns die Märkte anschauen, ungefähr, also Marktgröße von, von, vom Gaming-Bereich 170 Milliarden weltweit, in Dollar, der Medienmarkt oder Medienbereich ist über 300 Milliarden Dollar. Also im Vergleich zur Gesamtmarktgröße sind wir wirklich noch extrem klein. Und in dem Sinne habe, sehe ich jetzt auch nicht, wieso unsere Wachstumsmöglichkeiten in den nächsten drei oder fünf Jahren äh, sich reduzieren würden. Ich glaube eher mit einer größeren Größe, die wir selber erreichen das, und, und leichteren Zugriff zum Kapitalmarkt auch, dass wir da eher noch, äh, noch mehr Möglichkeiten haben werden. Also Herausforderung ist natürlich, da weiter das Wachstum zu machen, zu schauen, dass man auch nicht träge wird oder bürokratisch wird als Firma. Ich glaube, das sind für uns intern die große Herausforderung, extern äh, nicht übermutig zu werden und, und auch die weitere Akquisen, die wir machen, äh, einfach gute Akquisen zu machen und nicht einfach Akquisen zu machen, weil man Geld hat. Ähm, also das, das finde ich die große Herausforderung. Und äh, ich glaube, gerade im Medienbereich haben wir eine richtig einmalige Position in Europa, Europa redet ja immer darüber, wir wollen nicht Daten in andere Märkte haben und so weiter. Und wir sind einfach im, im Advertising-Bereich jetzt einer der größten Spieler. Und wenn wir so weiter wachsen, werden wir einer der dominanten Spieler werden in Europa. Und im Gaming-Bereich gibt es ein paar andere größere. Aber auch da sind inzwischen einige europäische Firmen einfach, die das Potenzial haben, da Welt, Weltspieler zu werden. Und ja, der Markt konsolidiert. Und wir sehen uns lieber als Konsolidierer als als Konsolidierter. Also wir würden gerne weiter wachsen, wenn die, unsere Investoren das auch mitmachen. Was? Das heißt also, ich muss mich mit äh, Dividenden weiterhin lange gedulden, weil Sie sehen noch so viele Möglichkeiten, die Gewinne, die Sie ja erzielen mit einer üppigen Marge, wieder in neues Geschäft, in neues Wachstum zu investieren, sodass Sie sagen, weder Sie selbst noch andere Investoren brauchen jetzt irgendwelche Cash-Auszahlungen. Wer irgendwie mal auscashen will, der muss halt Aktien verkaufen. Ja, wir haben zurzeit keine Pläne, Dividenden zu zahlen, weil genau wie Sie sagen, wir so viele gute äh, Investitionsmöglichkeiten haben mit dem Geld, dass wir die eher wahrnehmen würden. Es gibt aber auch Beispiele von starker Wachstumsfirmen, die trotzdem Dividende zahlen, weil man natürlich auch damit andere Investorenkreise anspricht. Also ich will es langfristig oder mittelfristig nicht ausschließen, aber zurzeit ist es in jedem Fall nichts Konkretes geplant. Alles klar, das war Teil 3, nicht etwa Schlag 3 oder gar Strike 3 von Media und Games at Echtgeld TV. Denn wir hatten die erste Sendung, da hat sich die Aktie danach kaum verändert. Das könnte man als Strike werten, aber beim zweiten Mal, als Remco Westermann ans Schlag mal in Vogts Bier Express quasi getreten ist, hat er mit mehr als einer Verdopplung das erreicht, was wir dann mal als Home Run bezeichnen würden, weil eine Verdopplung ist ein Home Run mit 250 Prozent seit dem ersten und 230 Prozent seit dem zweiten Auftritt ist quasi, um in der Baseballsprache zu bleiben, der Ball aus dem Stadion geschlagen worden. Wir sind jetzt gemeinsam mit euch gerade auf Basis der hier 
getroffenen Aussagen sehr gespannt, wie es in diesem Inning dann von mir aus eben weitergehen wird, wie es in den nächsten Monaten bei der Gesellschaft und natürlich auch beim Aktienkurs weitergeht und äh, werden sicherlich in den nächsten Monaten auch dann ein viertes Mal mit Remco Westermann zur aktuellen Situation im Operativen und äh, am Kapitalmarkt sprechen, wenn es heißt IR at Echtgeld TV mit Media und Games. Das war's aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bildet euch eure eigene Meinung und kommentiert gerne unten drunter, wie ihr das hier alles gefunden habt. Bis dann. Musik